বিসিএস ম্যাথ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি আজকে কিছু ম্যাথ দেখাবো যেগুলো গতানুগতিক নিয়ম ছাড়া শুধু মুখে মুখে করা যায় কোনো রকম সূত্র ইউজ করতে হয় না এই ধরনের কিছু ম্যাথ দেখাবো যে অঙ্কগুলো বারবার বিসিএস বলেন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে আসছে তো চলেন শুরু করা যাক দেখেন প্রথম অঙ্কটা আছে যে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা থ্রি বেশি তারপর বলা আছে যে সংখ্যাটি এর অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির তিন গুণ অপেক্ষা চার বেশি তো সংখ্যাটি কত দেখেন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে সংখ্যাটি এর অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির অপেক্ষা তিন গুণ বেশি প্রথমে শর্ত হচ্ছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি এখন দেখেন সাপোজ এ নম্বর অপশন আছে টু জিরো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটা সংখ্যা এটাকে বলা হয় এককের অঙ্ক একক আর এটা হচ্ছে দশকের এবং এখানে বলা আছে যে এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা তিন বেশি তো এই দশকের অঙ্ক থেকে এককের অঙ্ক তিন বেশি থাকবে এ অপশন এমনিতি বাদ প্রথম কন্ডিশনে এই অপশনটা বাদ পড়তেছে কারণ এখানে দেখেন যে দশকের অঙ্কই বেশি কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে এককের যে অঙ্কটা এটা দশকের অঙ্ক থেকে থ্রি বেশি হইতে হবে থ্রি বেশি হইতে হলে এটা টু ফাইভ হইতে হবে তো এটা না এ নম্বর বাদ আসেন বি নম্বরে পি নম্বরে দেখেন এককের অঙ্ক আছে টু ফাইভ তো অবশ্যই কি এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক থেকে তিন বেশি আছে সিতেও দেখেন এখানেও থ্রি বেশি আছে থ্রি সিক্স এখানেও এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক থেকে তিন বেশি লাস্টের ডায় বেশি তো আমরা শেষ তিনটা অপশন নিয়ে চেষ্টা করব যে এটা কিভাবে অ্যান্সারটা বের করা যায় এখন দেখেন পরের অপশনটা কি বলা আছে মানে দুই নম্বর কন্ডিশন যে সংখ্যাটি এর অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির তিন গুণ অপেক্ষা চার বেশি যে সংখ্যাটি পাবো ওই সংখ্যাটা তার অঙ্ক দুইটা যোগ করলে যোগ করে তিন দ্বারা গুণ করলে তার সাথে চার যোগ করতে হবে আর চার বেশি হবে তো দেখেন তার মানে এখানে কন্ডিশন করছে যে সংখ্যাটি আমরা সাপোজ মনে করলাম যে পঁচিশ হয়েছে আমাদের ওই সংখ্যা তো পঁচিশের মধ্যে দেখেন বলছে যে সংখ্যাটি এর অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির তো অঙ্ক দেয় এখানে পঁচিশের মধ্যে একটা অঙ্ক টু আর একটা অঙ্ক ফাইভ এই দুইটার সমষ্টি হচ্ছে কত সেভেন বলছে অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির তিন গুণ এখানে দেখেন তিন গুণ তাহলে অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টি পেলাম আমরা কত টু প্লাস ফাইভ ইকুয়াল সেভেন এটার তিন গুণ দিলাম অপেক্ষা চার বেশি তো তিন গুণ অপেক্ষা আরও চার বেশি হবে তো চার যোগ করেন তার হয়ে কত তিন সাতটা একুশ আর ফোর তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ দেখেন মিলছে তার মানে আমাদের টু আর ফাইভ ছিল যে এই সংখ্যা যে সংখ্যাটা ছিল পঁচিশ পঁচিশের সাথে দেখেন যে এই দুইটার সংখ্যার যুগফল যদি নেন টু প্লাস ফাইভ ইকুয়াল সেভেন ওইটাছে তো তারপরে বলছিল যে সংখ্যাটির অঙ্ক দেওয়ের সমষ্টির তিন গুণ এটার তিন গুণ করেন টোয়েন্টি ওয়ান অপেক্ষা চার বেশি তো দেখেন এখানে টোয়েন্টি ওয়ান আর এখানে আছে কত টোয়েন্টি ফাইভ তো টোয়েন্টি ওয়ান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ বিয়ে করেন বা এটার সাথে টোয়েন্টি ফোর যোগ করেও দেখতে পারেন তাহলে চার বেশি আছে তাহলে আমাদের অপশন কোনটা এই বি অপশনটাই সঠিক অপশন তো আমরা এইভাবে অপশন টেস্ট করে এই ধরনের বড় বড় অঙ্কগুলা সহজে সমাধান করতে পারি তারপরের অঙ্কটা দেখি পরের অঙ্কটা দেখেন এখানে বলা আছে যে একটি সংখ্যা ছয়শো পঞ্চাশ থেকে যত বড় আটশো বিশ থেকে তত ছোট এই ধরনের অঙ্ক করার একটা টেকনিক আছে দেখেন যে এই রকম অঙ্ক যদি থাকে একটি সংখ্যা এত থেকে যত বড় আবার একটা সংখ্যা থেকে তত ছোট তাহলে জাস্ট আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে দেবো তো এই দুইটা সংখ্যা যোগ করে দেখেন ওইটা জিরো সেভেন চৈত আর এখানে টু আপনি যদি ভাগ করেন সেভেন থ্রি ফাইভ তো সাতশো পঁয়ত্রিশ আমি এর পরের অঙ্কটাই দেখাবো যে কেন এটা নর্মালি করলে অঙ্কটা একদম ডিটেলস সলভ করলে কীভাবে এই সাতশো পঁয়ত্রিশ বা এই ধরনের অঙ্কগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় পরের অঙ্কটা সেম নিয়মের একটা অঙ্ক আছে আমি ওইটার মধ্যে দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখেন এই অঙ্কটা আমি আগে শর্টকাট পদ্ধতি করবো তারপরে ডিটেলস করব তো আগের মতোই শর্টকাট পদ্ধতিতে হইতেছে দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ আগের মধ্যে দেখেন আগের কোয়েশনটা আর এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এখানে বলা হচ্ছে একটি সংখ্যা ছত্রিশ থেকে যত বড় ছিয়াশি থেকে তত ছোট সংখ্যাতি করত তো তাহলে দুই যারা ভাগ করলে যদি দেখেন ছয় দিনে বারো দুই এগারো আরকে বার তো এটা কাটাকাটি করলে আসবে সিক্সটি ওয়ান তো আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান এটা দেখেন আমরা সহজ মানে অঙ্কটা কেন এরকম হলো ডিটেলস একটু বলি তো বলছে একটি সংখ্যা ছত্রিশ থেকে যত বড় তার মানে একটা সংখ্যা ধরে নিলাম আমরা এক্স সংখ্যাটা জানি না ছত্রিশ থেকে যেহেতু বড় ছত্রিশ তাহলে এক্স মাইনাস 
আবার সি এসি থেকে ছত্রিশ থেকে যতটুকু বড় সি এসি থেকে তত ছোট তার মানে কি যে ওটা কি হবে সি আসি মাইনাস এক্স এখন এক্সটা এই সাইডে নিয়ে আসেন তাহলে এক্স প্লাস এক্স এখানে দেখেন ছত্রিশ তাহলে এখানে হচ্ছে টু এক্স আর এখানে ছয় দিনে বারো দুই আর এখানে আপনি বাইশ পাচ্ছেন আগের মতোই দেখেন এক্স ইকুয়াল কি পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান টু তো এটা হচ্ছে কত সিক্স টু তো সিক্স টু আমাদের আছে আর দেখেন লজিকাল জিনিসটা লজিকাল জিনিসটা সব মনে রাখেন শুধু এই যে শর্টকাট এটা অনেক সময় ভুলে যেতে পারেন বা যদি মনে করেন যে এটা রিটার্নে এক মার্ক বা দুই মার্কের জন্য দিয়ে দিল তখন কি করবেন তখন নর্মাল নিয়মে দেখাইতে হবে সো দুইটা নিয়মে জেনে রাখেন এখানে দেখেন একটা মানসিক দক্ষতা একটা কোয়েশ্চেন আছে যে প্রশ্নবোধক স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে এখানে আছে পঁয়তাল্লিশ ত্রিশ পনেরো এখানে যে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা তারপরে আছে পঁচিশ উনিশ পঁয়ত্রিশ আঠাশ একুশ তো এখন দেখেন যে অপশন প্রথম যে ইটা আছে এটা দেখে আমরা বুঝতেছি কি যে এই দুইটা যুগ করলে পঁয়তাল্লিশ হয়ে যায় যে ত্রিশ যুগ পনেরো কাল পঁয়তাল্লিশ বাট তিন নম্বরটা দেখতে হবে যে সেমভাবে মিলে কি না যদি না মিলে তাহলে হবে না তো দেখেন আঠাশ আর যুগ একুশ তাহলে এটা হচ্ছে কত নাইন ফোর এটা মিলে না তার মানে এইভাবে হয়নি অন্য কোনো সিস্টেম এটা হয়েছে তো এই সিস্টেমে দেখতে হলে আমরা তিন নম্বর থেকে আবার শুরু করি যে তিন নম্বরটা কীভাবে মিলছে দেখেন আমরা যদি এভাবে এরকম করি যে আঠাশ মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান কথা হয় দেখেন আঠাশ থেকে টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস করলে এখানে আমরা পেতেছি সেভেন বাট এখানে আছে পঁয়ত্রিশ এই সেভেনটা যে সেভেনটা পাইলাম আঠাশ থেকে টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস করার ফলে যে সেভেনটা পাইলাম এই সেভেনটা যদি টোয়েন্টি এইটের সাথে যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা থার্টি ফাইভ পেতেছি তার মানে কি এই দুইটা বিয়ে করার ফলে যে ফল্ট হবে আঠাশের সাথে আবার এইটার সাথে তা যোগ করে থার্টি ফাইভ সেমভাবে আসেন এটা মিলে কিনা পঁয়তাল্লিশ পনেরো ত্রিশ এটার মধ্যে এই জিনিসটা মিলে কিনা দেখেন যে ত্রিশ মাইনাস পনেরো ইকুয়াল আমরা পাইছি কত পনেরো তো দেখেন আমি বলছি পনেরো আবার এই তিরিশের সাথে এই পনেরো যোগ করতে হবে ইকুয়াল পঁয়তাল্লিশ তার মানে এটাও মিলছে তার মানে এটা সেম সিস্টেম হবে যে এটা যদি সলভ করি দেখেন এই পাতল যদি সলভ করি আমরা প্রথমে কি করতাম এই দুইটা বিয়োগ করতাম তাহলে পঁচিশ বিয়োগ উনিশ ইকুয়াল হবে দেখেন যে সিক্স আর সিক্সটা টোয়েন্টি ফাইভের সাথে যোগ করতে হবে এই টোয়েন্টি ফাইভের সাথে এই সিক্সটা যোগ করে দিতে হবে ওই দুইটা যে নিয়মে গঠিত হয়েছে এটা সেম নিয়মে হবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে থার্টি ওয়ান তো আমাদের অ্যান্সার হবে কত থার্টি ওয়ান দেখেন মানে মোটামুটি আপনারা যদি একটু থিঙ্কিং করেন আর প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করলে ম্যাথ পারা